mambo matano ya muhimu kumpizisha mkeo kirahisi ni jambo la msingi ufahamu kwamba mkeo anahitaji kujisikia anapendwa kwa wewe kuhangaika kuhakikisha kwamba anafurahia tendo la ndoa sisi wanaume ni rahisi sana kupizi kuliko mwanamke mwanamke inachukua muda kidogo hisia za mwanamke mara nyingi zinakuwa zimeganda ili kuizeyusha kuna mambo matano ya msingi ambayo unapaswa uyafanyie kazi kutoka tafiti ya mada hii imeonekana wazi kabisa kuna wanawake ambao wameanza kuchukia tendo la ndoa dada mmoja mwenye miaka 26 yuko ndani ya ndoa miaka sita ana watoto wawili ana kazi nzuri na ni nzuri anasema hataki hata mwanaume niguse sasa imefikia hatua katika tafiti ya mada hii kuna wanawake ambao wakigundua kwamba mume wake ana saliti wanasema ni afadhali aendelee naye mwanake mimi sioni rafa ya naye mapenzi mwache tu aendelee kuchepuka na hii ndio imepelekea wanaume wengi wanaona amani mwanamke anasema anaposema kubali kwamba sitashika simu yako wanaona kwamba ni kitu, kitu kizuri kumbe unatengeneza majanga tafiti zinaonyesha wazi kwamba ni rahisi kwa mwanamke kupata mpenzi makimchepuko kuliko mwanaume sasa unaweza kuona mwanamke anatongoza wewe mpaka utongoze sawa kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani unaweka ndoa yako kwenye mahali pa sasa shida iliyopo ni kwamba mwanamke atakapoanza kusaliti atakuchukia na hata kuheshimu sawa sikiliza mwanamke mmoja anazungumza kitu ambacho ambacho anasema hivi since i started cheating what little sexual interest i had in him has pretty much vanished here sasa nilipoanza kuchepuka hata ile hamu ndogo niliyokuwa nayo kwa mume wangu ikapotea sasa hali kama hiyo ipo sasa sasa sikipenda kukuta wewe sawa na mtu amejinyonga maeneo ya igoma hapa Mwanza kisa mke wake kachepuka kachepuliwa kanyonga kanywa sumu sawa unaweza kuona jinsi gani hali hii ni ngumu na nisikipende kukuta wewe kwa hiyo jambo la msingi kwamba una wajibu mkubwa kufahamu mambo haya matano na uweze kuyafanyia kazi uh, ili uweze kufurahia na sio ndio peke yake umpe afike kileni kwa mshindo sio nafika kinyonge nyonge no sikia mwanamke anasema hivi i used to have a very satisfying climax super intense always a complete release sasa nilikuwa zamani nilikuwa na yani nikipizi da pizi kwa mshindo mkubwa kweli very intense no alafu anaona kama vile nimekuwa mzigo mkubwa kweli lakini siku hizi sivyo kwa kwa hiyo lazima ufanye kwamba kuna madaraja ya kufika kileleni kuna viwango vya kufika kileleni utamfikisha kiwango cha chini atafurahia atamkumbuka mpenzi wake wa zamani katika ulimwengu huu ambao mwanamke aliye naye shetembea na wanaume wa nne au tatu kabla yako lazima atakumbuka mambo makubwa ambayo mwanamume mwingine alishia kumfanyia kwa hiyo ni jambo la msingi sana sasa kuna mada ambayo naandalia wanawake vile vile inakuja lakini jambo la msingi ambalo unaweza kufahamu hivi hebu fikiria wazo kama hili likiingia kwenye kichocho cha mwanamke asini hivi hivi kwani Yaani mimi huyu ndio mwanaume kabisa wa mwisho maisha yangu yote kufanya naye mapenzi. Unaona huyu ndio mwanaume wa mwisho yani si si usifanye mapenzi na mwanaume mwingine yote yule. Na huyu ndio mwanaume wa mwisho kabisa. Baka nife. Ufikiria kasa kwasa hivyo, kusukuma kwenye mchepuko. Kwa hiyo lazima uweke bidii ufahamu njia mbalimbali za kumpizisha mwanamke kwa mshindo mkubwa sana. Sawa? So, mwanamke mmoja akasemaje? Kwa hivi. I have some good lovers and selfish ones. The best ones are the one who know that taking a woman to her climax is a bit harder to nail so to speak. Hivi, nimeshakuwa na wanaume wa aina mbili, wa choyo wanaojipendelea wao wenyewe na wale ambao wanafahamu kwamba kumfikisha mwanamke kileleni kwa mshindo sio kazi ndogo. No, sio kazi ndogo na wewe kama mwanaume, umeumbi wa kazi fanya kazi ya kumpizisha mwanamke ujue mambo ambayo yateyusha hisia zake ambayo yatamsukuma kwenda kileleni sasa mwanamke anahitaji maandalizi sasa mwanamke anapaswa kumtoa kutoka kwenye pointi sifuri mpaka pointi ishirini sasa maandalizi kifanye maandalizi sahihi ya kuyeusha hisia zake kabla ya kumuingilia sawa kabla ya kumuingilia mwanamke unamtoa kwenye pointi sifuri mpaka kwenye pointi 12 13 14 15 unapokuwa unamuingilia inakuwa ni rahisi kwa yeye kupizi na anapizi kwa mshindo kwa sababu umetengeneza mlundikano wa hisia ndani ya mwili wake kwa ndani muandaa mlundikano wa hisia kiasi ambacho anapopizi ni kama vile pulizio ya pasuka na umejaza pressure unajaza upepo nafikiri nimefika hatua ya mwisho ya pasuka ya mapulizia kwenye best day kwenye harusi na nani unaona wengine wanaweka kwenye bako kwenye magari 
enda kwa nyaruso wewe ndio na msingi fungu kisikenda kujaza upepo mpaka mwanamke anapizi kumshinda kwa miguu ile tameka anapiga mke miguu yako wewe kuna utabu tumeona mwanamke anavyopizi unyo na shuhudia kama hapa kweli nimemweza mwanaume mmoja kanitumia message sawa sawa daktari ya mwanamke yani ameninga ameniganda kweli ndio ameniganda mno ameniganda mno yani <laughs> yani mwanamke amemganda na eh, anamwambia kabisa niandae kwanza nake wanaume wote walichukuta nao hajajua baada ya kupata video za jinsi ya kumwanda mwanaume mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake ambayo ana misho mingi ya mishipa fahamu sisi wanaume tuna maeneo 14 mwanamke ana maeneo 17 sasa sasa la kwanza ili kuzeza kuziyeyusha sawa hizo hisia za, za mwanamke la kwanza mwanamke ana hisia zake zinaanza kuyuka kupitia akili yake na ndio maana wanawake wanapenda sana kuangalia tamthilia za mapenzi au kusoma vitabu vya mapenzi au hadithi za mapenzi wanapenda kwa hiyo wanaita thought process jinsi gani unaingiza mawazo matamu kwenye akili yake kwa hiyo hatua ya kwanza katika hizo tano ambazo nimezungumza ya kwanza jinsi gani unaongea onyesha msisimko unapokuwa naye kitandani kwamba unafurahia kumuona yeye dawa unafiki unafurahia kumuona onyesha msisimko tabasamu maneno matamu vile vile pale sawa ile jambo la msingi la katika kwa hatua ya kwanza katika kuyeyusha hisia za mwanamke onyesha usisimko kwamba unafurahia kumuona huyu mwanamke la pili mbusu na kumlamba sana sasa asilimia kubwa wanaume wanajua denda wanaishi na kwenye denda natakiwa mbusu mwanamke kutanzia kutoka kwenye kichwa mpaka kwenye vidole vya miguu kuna kulambaji maana ujue jinsi ya kulamba kwenye shingo nyuma ya shingo jinsi ya kulamba kwenye kitofu kwenye mapaja ina sign sehemu za ndani za mapaja jinsi gani ya kubusu maeneo yale hiyo tunachanganya busu na kulamba changanya busu na kulamba sio kulamba peke yake au sio busu peke yake acha vitu vyote hivyo vinaitwa teasing kwa hajui kinachofuata nini hiyo sasa inaanza kuyeyusha zile hisia za huyu mwanamke ili aweze kwenda kileleni kwa mshindo mkubwa kwa hiyo hiyo ni namba mbili namba tatu mtomase kama vile unalipwa Yaani una kwamba ni kitu cha thamani, kitu cha faida kwako kama vile hewa au maji kumtomasa mkeo. Sasa ujue jinsi gani ya kupapasa, jinsi gani ya kubonyeza wapi ufaini. Kwa mfano, sawa, kutumia mikono na kutumia mikono yako sawa. Unaweza kwa kuna kula denda, huko kidole chako kinachezea kisimi. Ni kidole. Sawa, unakula kula denda, kidole chako kinachezea kisimi. Chikichikichaje sasa ujue pressure, speed. Kwa ujue nitumie nguvu kiasi gani na ufanye. Unaweza kuandika sifuri kwenye kisimi cha mwanamke sawa taratibu tu kuna una kutoka hapo unahamisha unaanza una bonyi sababu hizo makalio na nina nini na unajua kunahamia kwenye matiti unakuja kwenye kitovu na busbusu na mlamba nini 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 chuchu zile unaanza kucheza kwa vidole kidogo na unazinyonya kwa mdomo vitu hivi kwa hiyo una changes una, una vitu vingi vya kufanya sasa wewe ukiona mapenzi yanaishia dakika 15 umemaliza hujawezi kufikisha mwanamke kileleni kwa muda mrefu sawa Sikiza mwanamke huyo anaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana
unaweza kwa hiyo sawa inaitwa coito alignment technique yani alignment yani ni jinsi gani unaingiza kiasi ambacho ume wako unakuwa na nafasi nzuri una uwezo mzuri wa kusugua uke na kisimi kwa ujumla kwa hiyo kwa hiyo ufahamu mimi vikao ni jambo la msingi sana unaweza kama nilizungumza mwanzo ni sawa mwanamke ana maeneo 17 katika mwili wake ambayo yana mishipa mingi ya mishipa fahamu ambayo yanaweza kusaidia mwanamke apize lakini kuna maeneo ambayo yana mishipa ya mishipa fahamu mingi zaidi sasa kisimi peke yake kina mishipa kina mishi ya mishipa ya fahamu isiyopungua 1800 wengine nasema mpaka 13000. Kwa hiyo jinsi gani mkao unachagua utasugua eneo la kisimi inarahisisha mwanamke kupisi. Sasa ukiwa okay, umeanza hatua zile za kwanza umeyusha akili yake, kisimi kile kilikuwa kinavimba. Sawa, <laughs> kikivimba vile vipokea hisia vinaitwa receptors. Sawa, vinaongezea, vinatanuka, vinaongezeka upana. Kwa vina vinavuta vina, vina hisia haraka kwa wingi. Kwa hiyo burundikano wa hisia unakuwa ni mkubwa, kwa hiyo anaikuwa kwa mwanamke kupisi kwa mshindo kwa hilo ni jambo la msingi sana kulizingatia ya tano na ya mwisho hmm. ya tano na ya mwisho ufahamu jinsi gani wazungu wanaita kumtizi sawa so, kumtizi yani jinsi gani ya kumbabaisha sasa so, kumbabaisha yani usi ndio maana nimesema kwamba mwanamke ana maeneo 17 kwa hiyo una u, yani usi, a, asiwe anatarajia utafanya nini kwa hiyo unaweza kuanza kuchezea matiti yake alafu kaacha ukaenda kwenye simu. Yeye yeah, anatarajia utaenda kwenye kisimi, unaenda kwenye mapaja. Unalamba, mapaja unagusu, unashitalimka chini. Sawa, so, jinsi gani ya kutisi? Speed. Na yenyewe hiyo ndio hiyo jinsi ya kumbabaisha mwanamke. Hajui kinachofuatia ni nini. Hajui. Ina credit na kwenye akili na ndio inasababisha mudikano wa hisia unakuwa mkubwa. Hajui. Sawa, so, kwa hiyo speed unaenda kwanza unaanza unaingiza nusu kichwa. Kichwa tunaingiza. Uingizi uume wote. Sasa yeye anatarajia kuingiza wote lakini unaingiza kichwa tu. Hayo unaingiza wote. Au tena unarudi tena unaanza hapa hapa. Na ingine unatoa 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 dudu lako ile alafu unasugua tu hapa juu juu inaita katerero. Unaanza kupiga piga pale kwenye kisimi. Sawa. Kwa hiyo unakuwa na altered every time for all of it. Mama vile sasa hicho mwanamke hakika kinachofuata ni nini? Lakini anapata utamu wingi. Sawa. Kitu kitu utamu wingi hadi anafuata ni kitu utamu unakuwa ni mwingi. Sawa. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba hayo ni mambo ambayo sawa so, yataweza kusaidia ufahamu kwamba mwanamke anafanya nini ndio sio mwanamke anafanya mapenzi na wewe basi kwa sababu anakuhurumia lakini mwenyewe hafurahii haipendezi anakuhurumia anafanya tu basi kwa juu haipendezi uwezi kudumisha ndoa tamu kwa msingi kama hiyo sawa sawa onyesha bidii sawa sawa au hivi uone kama kuna uwezekano wa kufanya mambo mengi zaidi kuliko leo unayofanya sasa hivi uwezi kuona hiyo sawa so, <laughs> no. <laughs> sasa mwanamke usipompizisha unamweka mahali pagumu sana. Sawa. So, Unaweka mwanamke sawa gani gani anajua kuna kitu kiko sawa lakini hajui afanyeje kukiweka sawa. Sababu ni wajibu wako wewe umweke sawa. Kwa hayo napenda ni waahidi wanawake kwamba kuna mambo mengine matamu yanakuja kwa ajili yenu. Jipange vizuri sana niweza kuongea mambo mengi na mambo mengi ambayo nimeandika hapa. <laughs> no, na malizie hii point point sawa. Is bendi bendi kuiacha sawa. <laughs> pale ambapo unakuta mwanamke hafaiti ndio anaondoa na wewe. Yaani siku zote tu anatoa tu, yeye yeah, hapati. Nitafikia hatua ataanza kukuchukia. Sawa, no, nasema hivi. Ni kusema kwani atakuwa anatoa tu, anakupa tu, anakuwa inafikia hatua anaanza kukuchukia. Sasa hali hii ni mbaya sana katika ulimwengu huu ambapo wanawake wanatongozwa kupita kiasi. Kutokana na mwingiliano wa watu kazini wapi watu alio mtu kwa jambo la msingi ufahamu kwamba na mke wao mke wako anapokuwa anakupa na wewe umpe kitu kitamu hii ni clinic ya afya mapenzi kutoka kuagizia video clips na majarida hayo ya maeneo 17 katika mwili wa mwanamke yenye misho mingi ameshika fahamu namba zangu za simu ni hizi gharama yake ni shilingi kumi tu namba za simu ni 0754 0399 narudia 0754 0-7-5-4-0-3-9-9-9-4. God bless you and bye.